มาดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแผนทรณีนภาคกันนะคะก็จะแบ่งเป็น3อย่างก็คือแยกออกจากการเคลื่อนที่เข้าหากันแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านกันเคลื่อนไออันแรกนะเคลื่อนที่แยกออกจากกันเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2อย่างก็คือแผ่นทรณีทวีปอะเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วก็แผ่นทรณีมหาสมุทรอะเคลื่อนที่ออกจากกันมันเป็นยังไงมาดูกันแผ่นทรณีภาคแบบทวีปนะแยกออกจากกันก็จะเกิดมาจากการดันตัวของสารร้อนในชั้นทรณีภาคนะอืมทําให้แผ่นทรณีเนี่ยเกิดการกลงตัวแล้วก็แยกออกจากกันทําให้เกิดหุบเขาซุดในขณะเดียวกันแผ่นไอในขณะเดียวกันหินตรงชั้นทะเลภาคเนี่ยเกิดการหล่อมเหลวเป็นแมกมาแล้วก็เกิดการดันตัวแล้วก็ทําให้มันทําให้แผ่นทะเลตรงเนี้ยแยกออกจากกันอีกครั้งจะเกิดได้ทั้งแผ่นทะเลทวีปแล้วก็แผ่นทะเลมหาสมุทรเรามาดูตัวอย่างแผ่นทะเลมหาสมุทรกันอันนี้คือการแยกตัวออกจากการของแผ่นทรณีมหาสมุทรนะคะมันก็เหมือนกับเมื่อกี้มันก็เหมือนกับการแยกตัวออกจากการของทวีปแต่ว่าทวีปอะจะได้หุบหุบเขาสารชุดแต่ว่าอันเนี้ยจะได้สันเขาใต้มหาสมุทรต่อไปอันนี้สองขอบแผ่นทรณีภาคเคลื่อนที่เข้าหากันก็จะแบ่งเป็นสามอย่างก็คือมหาสมุทรชนกันมหาสมุทรชนทวีปแล้วก็มหาสมุทรมหาเอ้ขอโทษค่ะแผ่นแผ่นทวีปอะชนกันเรามาดูแผ่นแผ่นมหาสมุทรชนกันมามันมีอยู่ว่าแผ่นไหนเนี่ยที่มีอายุมากมีความดันมากจะมุดตัวลงมาส่วนหินที่อยู่ตรงเนื้อโลกของชั้นที่ชั้นด้านบนเนี่ยจะหลอมเหลวเป็นแมกมาแล้วก็แล้วก็ถูกดันขึ้นมาเป็นหมู่เกาะเป็นหมู่เกาะรูปโค้งแล้วไอ้ที่ไอ้ที่แผ่นที่มันแผ่นที่มันมีอายุมากอะ่ะมันจะซูตัวลงไปทําให้เกิดร่องก้นมหาสมุทรได้เหมือนกันนี่อันนี้นะก็จะได้หมู่เกาะภูเขาไฟจำไว้นะต่อไปแผ่นมหาสมุทรชนกับแผ่นทวีปแน่นอนว่าน้ำเนี่ยก็ต้องมีความหนาแน่นมากกว่าพื้นดินใช่ไหมไอแผ่นมหาสมุทรจึงมีการหมุดตัวลงเหมือนกันแล้วก็ทำให้ตรงเอทำให้เห็นตรงเนี้ยเกิดการหลอมเหลวแล้วก็เกิดการหลอมเหลวเป็นแมกมาแล้วก็เกิดการดันตัวแล้วก็ขึ้นพุ่งขึ้นไปตรงนี้จะเป็นภูเขาไฟภูเขาไฟรูปโค้งแล้วก็เช่นเดียวกันก็จะเกิดร่องลึกก้นมหาสมุทรเนี่ยจำไว้ว่าจะเกิดแนวภูเขาไฟตรงนี้แล้วก็แผ่นไหวที่รุนแรงอืมต่อไปแผ่นทวีปชนกันคือแผ่นทั้งสองเนี่ยมีความหนาแน่นมากเมื่อชนกันทำให้ส่วนหนึ่งอะมุดแล้วก็จะเกิดแนวเทือกแนวเทือกเขาแค่นี้เองต่อไปนะเรามาดูกันเลยเรามาดูอันสุดท้ายแป๊บหนึ่งนะอุ้ยหาไม่เจออยู่แล้วเจอแล้วอันสุดท้ายของลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นทรณีภาคจะเป็นการเคลื่อนที่ผ่านกันหรือว่าเฉือนกันจะเกี่ยวกับสันเขาใต้มหาสมุทรอันเนี้ยแผ่นทรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกันในมหาสมุทรเกิดบริเวณทั่วสันเขาอืมมันจะเคลื่อนที่ผ่านกันจะเกิดร่องก้นมหาสมุทรร้อยเลื่อนอะ่ะร้อยเลื่อนจะตัดแล้วก็ตั้งฉากกับเทือกสันเขาอืมและมีแผ่นดินไหวระดับตื้นเกิดบริเวณแผ่นทรณีภาคที่ผ่านกันแค่นี้เอง
าตอนนี้เราก็จะมาสรุปลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นทอร์นาโมผ้ากันนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างก็คือแยกออกจากกันเคลื่อนที่เข้าหากันแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านกันแยกออกจากกันเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2อย่างก็คือทวีปเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วก็แผ่นทอร์นาโมมหาสมุทรอะเคลื่อนที่ออกจากกันทวีปเคลื่อนออกจากกันเนี่ยก็จะได้หุบเขาสุดส่วนมหาสมุทรอะแยกออกจากกันก็จะได้เที่ยวเขาใต้มหาสมุทรต่อไปเคลื่อนที่เข้าหากันอะก็จะแบ่งเป็นสามอย่างก็คือมหาสมุทรชนกันมหาสมุทรชนแผ่นทวีปแล้วก็ทวีปชนกันมหาสมุทรชนกันอะแผ่นที่แบบหนึ่งนะแผ่นแผ่นที่มีความหนาแน่นมากอายุมากจะยุบตัวจะยุบแล้วแล้วเกิดล่องลึกมหาสมุทรไอมหาสมุทรชนกันแบบเนี้ยจะเกิดเกิดหมู่เกาะภูเขาไฟต่อไปเป็นสีก่อนต่อไปมหาสมุทรชนกับแผ่นทวีปแน่นอนอยู่แล้วน้ำก็ต้องมีความหนาแน่นมากกว่าใช่ไหมมีความเอมีความหนาแน่นมากกว่าพื้นดินดังนั้นไอแผ่นมหาสมุทรอะจะยุบตัวจะยุบตัวลงส่วนแผ่นทวีปอะก็จะอยู่ข้างบนแบบเนี้ยจะเกิดแนวภูเขาไฟแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงต่อไปทวีปชนกันก็คือทั้งสองอะ่ะมีความหนาแน่นพอกันเลยแบบเนี้ยจะเกิดเทือกเขาสูงดีแบบสุดท้ายเป็นแผ่นทอนิภาคคนที่ผ่านกันอืมแบบเนี้ยจะเกิดมาเรามาสรุปแบบสุดท้ายกันแบบสุดท้ายก็คือแผ่นทอนีผ้าเคลื่อนที่ผ่านกันจะเกี่ยวกับเทือกสันเขาใต้มหาสมุทรอย่างที่บอกไปแล้วแบบเนี้ยก็จะเกิดรอยเลื่อนเฉือนแนวนาบกันอ่าเนี่ยลักษณะแผ่นทอนีผ้าก็มีเท่านี้นะคะก็เป็นการสรุปง่ายๆไม่ต้องอ่านอะไรมากมายแค่นี้ก็เข้าใจแล้วนะจ๊ะ